corría la etapa 9 del Tour de Francia. Cuando Renko Ebenepo el atacó. Lo siguieron Pogachar y Vindegar. Se fueron los tres sacando casi 40 segundos a todos sus otros rivales. Pero Vindegar no quiso entrar al relevo. Y estas fueron las declaraciones de Pogachar y Ebenepoel. El Bisma solo se centra en mí y subestimó a los demás. Creo que podría haber una reacción después. Podríamos habernos tomado algo de tiempo con Ebenepoel Vingegaard y consolidar el podio, pero el Bisma solo pone énfasis en mí. Es una pena que Vingegaard no rodara con nosotros, la carrera podía haber terminado ahí. Es su táctica, no podemos hacer nada ellos van a rodar a la defensiva y hay que aceptarlo. Pero ha sido raro. Estábamos los tres favoritos y teníamos una renta de unos 40 segundos. Si hubiéramos seguido y enlazamos con el grupo de cabeza, habría sido letal. A veces hay que echarle huevos, y desafortunadamente quizá Vingegaard no los ha tenido. Hoy podríamos haber definido el podium del Tour de Francia. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que las dos partes tienen razón ya que Vindegar se iba a quedar solo y al parecer no estaba tan fuerte. Pero Pogachar y Ebenepoel también podrían tener la razón porque hubieran aventajado a todos los demás favoritos. 